哈喽，大家好，今天呢是一月底，春天马上就要来了，大约再过一个多月，我们就可以开始播种春夏作物了。那么开始播种春夏作物，水果、蔬菜，你的地准备好了吗？为了春夏作物的健康生长，春耕养地就是一个非常非常重要的环节。有人说种植就是土的艺术，那么可见养地有多么的重要。在华语当中，地是土字旁和野字旁组成，那么养地就是养土，一点也不夸张。我们要让土壤不仅补充充足的营养和微量元素，更重要的是让土壤无虫害，并且保持适当的土壤结构。我们每年都这样养地，不仅让我们的作物长得非常的旺，而且还减少了很多的病虫害。不妨你也可以试一试。第一个环节，清洁。我们把杂草和上一季作物清理干净，这样不仅可以为堆肥提供原料。而且还可以减少虫害可能留下的害虫和卵。杂草在它们开花结种之前，及时的铲除，这样就可以大大减少种子流落在土壤里面，从而减少了来年野草的数量。那么，保持土壤的营养不被野草无谓的吸收。浪费掉了。树叶底下往往都是害虫隐藏繁殖的地方，那么及时的清除，有利于来年控制害虫。第二个环节，深耕。对于深耕，目前有争议。有观点说，这样会破坏土壤底层的结构，进而破坏有益微生物的生长环境，不利于土壤微量元素的转变成植物可吸收的微微量元素。特别是近年来，随着转基因 GMO 植物的大量种植，已经让虫害远离，所以不再建议耕地。我不认同此类观点。几千年，农民经过千锤百炼摸索出来的春耕，还是有一定的道理的。虽然我们可能影响了土壤底层的微生物的有益微生物的生长环境，但是它也大大的破坏了害虫的生长繁殖的环境。其实，我们种植有机农作物最大的挑战就是害虫。害虫不仅减少了我们丰硕的果实，更重要的是，害虫往往对农作物都是致命的。如果我们用农药呢，就可能对我们的人体健康有害。第三个环节就是暴晒。太阳是最好的杀虫剂，也是最好的营养成分形成的催化剂。许多微生物和矿物质需要阳光的参与，才可以转变成农作物能够吸收的营养成分。暴晒的天数越多越好，越久越好。要反复的翻土，让土壤休养生息。第四个环节就是添加有机物。我们每年沤的有机肥营养非常的丰富，而且都是我们从后院自己的作物回收再利用的，所以不仅有营养，而且更重要的是杜绝了外来害虫的侵入。引入，我们把这十几袋子肥料全部用上，分撒在不同的地点。
。最后一个环节就是摊平养地，培养土壤里的有益微微生物。就这样，我们的土壤就养好养肥了，准备着孕育着我们春夏丰硕的果实。谢谢大家收看。如果你喜欢我们的视频，请点击屏幕连接，订阅、转发、点赞和收藏。欢迎大家浏览本频道上百个视频，分享美国生活。谢谢大家。